。はい、下げ好きな元新潟人の飲酒動画です。今回は、え桃のね、えー、ワインということで、えー、ワインでございます。桃のワイン。えー、こちらが、えー、札幌ワイン株式会社製造となっている、えー、ものです。えー、桃果汁たっぷりの美味しさとみずみずしい桃の余韻をお楽しみください。えー、っと。えー、原材料が、えー、輸入ぶどう果汁と、えー、輸入ワイン。違う、間違えた。んこれどうなってんだ原材料、輸入ぶどう果汁と輸入ワイン、ワインと国産桃果汁使用、酸味料、香料、えー酸化防止剤となってます。アルコール度数 6%。低いですね。アルコール度数低い。ワインつったら普通15度ぐらいあるもんですが、これは低めの。よいしょ。桃となってます。まあ、桃のワインって、そもそもワインってことは何なのあんまり何がワインの定義なのかよくわかんないですけど。ね。なんか微妙にこの色つけられてるの、この。瓶。乾杯。ああ。なんかよくある、桃の缶詰のあのシロップ。桃の缶詰のシロップを、なんかワインに入れたような味がする。ワインの味も結構しますね。赤ワイン。赤ワインかな白ワインかなうん。結構甘いっていうか、ワインにしてはめちゃくちゃ甘いですね。てかめっちゃ甘い。ほとんどジュースだ、これ。ほとんどジュースレベルの甘さですね。うんうん。あーでも桃美味しいですよね。札幌ワイン。まあ桃はね、非常に美味しい。俺の、俺も大好きなんですけど。も、えー、桃、ワインでくぐりましょう。桃のワイン、ポレール。ポレール。えっ、ー、と、値段がだいたい300円ぐらい。え、他にもいちごのワインとか、えー、梅のワインもあるみたいですね。うん。あ、でも美味しいですね。美味しいけど、これもうちょっと甘さなんとかならんかったのか、これ。ワインにしては甘すぎるぞ。ワインのさ、あの、甘口って書いてあるけど、超甘口んだよ、これ。ワインって普通甘口って書いてあっても甘くはないですよ。む、うん、っちゃ甘いもんね。ちょっとこれ甘すぎ、甘すぎっす。そういえば今日ですね、あのー、あ、鼻が痛い。あのー、お好み焼きを作ったんですけど、なんか、あの、腰のあたりにあの、どうでもいいんですけど、どうでもいい話なんですけど、なんかね、ジンマシンっぽい、ジンマシンとか、なんか、なんやろ、アトピーみたいな。
とかね、今もあるんですけど、出てきてる、ね、何やこれと思って。まあ、多分、何やろ。アレルギーアレルギーって今までほぼ出たことないんですけど、食品でね。まあ、たまにあごく稀に。出るときはありましたけど。だから何で出たのかがさっぱりわからないんですよね。牛乳飲んだから牛乳なのか、卵との使ったか卵なのか。もう卵とか普通に食ってるしな。ちょっとわかんない。おそらく、俺が思うに、その、粉あの、お好み焼き粉の中に入ってる何かが悪さしたんではないかと、俺は今思ったんですけど、どうだかわかんない。うわ、甘い。これデザートだ、これ。まさにデザートワインって書いてある。デザートで、デザートですね。これさ、たださ、桃のさ、ジュースにさ、ワイン混ぜただけじゃん、これ。普通ワインってほら、タル貯蔵して、どうたらこうたらして、やるんじゃないのこれ多分それしてないでしょ、おそらく。桃をその樽に貯蔵して何ちょかかんちょかして何年か熟成させるとかやってないでしょ、絶対これ。それで桃のワインと名乗るのはどうなのかと思いますけど。でただ単にワインに桃の果汁を混ぜただけって、それでワインと呼んでいいんだったら、あの、何とでも言えるんですけど、それは。いや、別にまずくはないんですけど、買いかどうかっていうと別に買わなくていいと思いますよ、これは。普通に、だって、ワインに桃を混ぜりゃできるんだから。桃ジュース混ぜりゃいいだけだから。ネクター混ぜりゃ終了ですよ。え、3543です。ご視聴ありがとうございました。